வெல்கம் பேக் டு நலமுடன் தூத்துக்குடியில் இருந்து ஒரு கால் எடுப்பு லைனில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தினேஷ் வணக்கம் தினேஷ் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க சார் எனக்கு வந்து இப்ப ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து யூரின்ல இந்த கல் அடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நானு ஆபரேஷன் பண்ணேன் அந்த கல்ல ரிமூவ் பண்றதுக்கு அது ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து டியூப் வச்சிருந்தாங்க ஒரு டியூப் சரிங்க அந்த டியூப் வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வீக் கழிச்சு திரும்ப அந்த டியூப் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்ப சரிங்க ஆனா அந்த கல் இருந்த இடம் வந்து புண்ணாயிடுச்சுன்னு சொல்லி திரும்ப எனக்கு அந்த இடம் பிளாக் ஆகி பிளட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிங்க இப்ப திரும்ப அந்த டீப் வைக்கணும் டாக்டர் சொல்றாரு சரிங்க இப்போ எப்படி என்ன நம்ம நம்ம கல் எங்க இருந்தது இந்த இருந்தது இந்த இருந்ததுன்றத பொறுத்து என்ன கேமரா போட்டாங்கன்றத பொறுத்து எவ்வளவு நேரம் இந்த ஆபரேஷன் பண்ணாங்கன்றத பொறுத்து இந்த டியூப் ரொம்ப சின்ன டியூப் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பெரிய டியூப் இல்லை கிட்னில இருந்து இப்போ இப்ப வருது இல்லையா இந்த டியூப் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன டியூப் அதுக்குள்ளார கேமரா போடுறதுங்கிறதே பெரிய விஷயம் அதுக்குள்ளார போய் கேமரா போட்டு கல்ல உழைச்சி வராங்கன்னா இந்த டியூப் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு டேமேஜ் ஆகாம ப்ரிவெண்ட் பண்ணி அது ஹீல் ஒழுங்கா ஹீல் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த உள்ளார இருக்க சின்ன டியூப் இந்த ஸ்டென்ட்னு போடுறாங்க இப்போ இந்த ஸ்டென்ட் சில சமயம் ஆறு வாரம் வச்சிருப்போம் சில சமயம் அது பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வச்சிருக்க சான்ஸ் இருக்கு பட் பிளட் வருது அப்படின்னா திருப்பி நீங்கள் யூரோலஜிஸ்டை டெஃபினட்டாக ஏன் வருது என்னன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணுங்க ஓகே டாக்டர் சார் இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி வந்துட்டு சென்னையில் எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு ரீச்சபிளாக இருக்கு சென்னையில் இருக்கு இப்போ இருக்கு சென்னையில் இருக்கு லேட்டஸ்ட் மிஷின் இருக்கு நம்ம பண்ணலாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சர்ஜரி அதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கணும் இப்போ பேஷண்ட்ஸுக்கு என்ன நம்பர் ஒன் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ரொபாட்டிக் சர்ஜரின்னு நான் சொல்லலை மெயினான பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போது சில பேருக்கு ஒரு கிட்னி தான் இருக்குது இன்னொரு கிட்னி அந்த கிட்னியில் கேன்சர் வந்துடுதுன்னா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணி தான் சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த கிட்னியை மட் அந்த கிட்னியை ஃபுல்லாக எடுக்காமல் தனியாக ரொபாட்டிக் அந்த கேன்சர் ஒண்டி எடுத்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு தான் இப்போ அமெரிக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி மிலேனியம் டூ தௌசண்டில் தான் கம்ப்ளீட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு லாஸ்ட் பன்னெண்டு வருஷத்தில் அமெரிக்காவில் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் சர்ஜரி ரொபாட்டிக்ஸில் தான் பண்ணுறாங்க இப்போது அது மாதிரி நம்ம மக்களுக்கும் இப்போது இங்கே ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வந்ததுன்னா பண்ணி கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாது கிட்னி சர்ஜரி ப்ராஸ்டேட் சர்ஜரி பிளாண்டர் சர்ஜரி மூணுத்தையுமே நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம் இங்கே அவைலபிள் இன் சென்னை ஓகே டாக்டர் ஸோ ரோபோட்டிக் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லேட்டஸ்ட் சர்ஜரி டெக்னிக்ஸ் இருக்கிறது அதை விட ஏதாவது லேட்டஸ்ட்டாக இப்போது அப்ராட்லேயோ வந்திருக்கா அப்ராட் இங்கேயாவது கண்டிப்பாக இப்போ முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நாலஞ்சு ஓட்டை போட்டு ரொபாட்டிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரே ஒரு ஓட்டை போட்டு ரொம்ப சின்ன கேமரா போட்டு அந்த கிட்னி கேன்சர்லாம் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துட்டு இருக்கு அது வந்து இப்போ தான் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜஸில் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்ரேஷனுக்கு போனீங்கன்னா உங்கள் தொப்புள் கொடி வழியாக சின்ன ஒரே ஒரு ஓட்டை வெளியில் தெரியாத மாதிரி போட்டு கிட்னி கேன்சர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு பட் என்ன மெயினாக நம்ம மக்களுக்கு தெரியணுன்னா எதனா பிரச்சனை வந்ததுன்னா அவர் ஒன்றுக்குள்ள ரத்தம் வந்ததுன்னா அதை முதல்ல போய் பார்க்கணும் விட்டுட்டு கொஞ்சம் நாளில் சரியாக போயிடும்லாம் பார்க்கக்கூடாது ஒன்றுக்கு போகிற பாதையில் யூரின் மட்டும்தான் வரணும் பிளட்டு வரக்கூடாது அப்படி வந்துச்சுன்னா உடனே ஏன்னு போய் பார்க்கணும் ரெண்டாவது ஒன்றுக்கு போகிறதுல இருந்தால் கஷ்டம் இருந்தால் டெஃபினட்டாக போய் யூரோலஜிஸ்ட்டை பாருங்கள் ப்ராஸ்டேட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பிஎஸ்ஐ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எதனா பிரச்சனை இருக்கா பார்க்கலாம் கல் வந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ அண்ட் ஹாஃப் லீட்டர்ஸ் டு த்ரீ லீட்டர்ஸ் தண்ணி கண்டிப்பாக குடிக்கணும் ஏன் அந்த கல் வந்தது சில மெட்டபாலிக் ஒர்க் அப்ப எல்லாம் கூட பண்ணணும் ஓகே டாக்டர் சார் ஈரோட்ல இருந்து ஒரு காலரி பல இல்ல காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் ரியா ஹலோ ஐயா பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க சொல்லுங்க ரியா சொல்லுங்க அடிக்கடி ஊரின் வருங்க சார் என்ன வயசுங்க உங்களுக்கு வயசு 30ங்க மேல ஜில்லன் ஆயிருங்க சார் மேல ஜில்லன் ஆயிடுதுங்க ஆமா அடிக்கடி விறுவிறுப்பா ஆயிருங்க சரிங்க ரியா உங்களுக்கு நீங்க இப்போ யூரின் டெஸ்ட் எதனா பண்ணணுங்க ரியா எதனா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு பாக்கணும் அடிக்கடின்னு சொன்னா எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வருது
இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறத ரூல் அவுட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் கேமரா போட்டு ஏன்னு பார்க்கணும் அது முதல்ல பாருங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் குறைஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் ஓகே டாக்டர் திருச்சியில வந்து இன்னொரு காலர் இப்போ நல்லா காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் மேகலா குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் வணக்கம் அவருக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தோம் அதுல வந்து யூரின் அதாவது சால்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இதுல இதுல வந்துட்டு யூரின் அதுலதான் வந்து கால் வீங்குது யூரின் டெஸ்ட் அதுலதான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஏதோ பாதிப்பு வருமாங்க சார் அதாவது மாமனாருக்கு ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சு யூரின்ல உப்பு சத்து நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க கால் வீக்கம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதானே கேக்குறீங்க பரவாயில்ல மாமனாருக்கு இவ்வளவு இதுவா கேக்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நம்பர் ஒன் என்னென்னம்மா ஏன் வந்து கிட்னி கிட்னி வந்து நிறைய உப்பு சத்தை வெளியில தள்ளுதுன்னு பாக்கணும் அதுக்கு வந்து கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நம்ம உடம்புல இருந்து கழுகு பொருள் எல்லாம் வெளியில எடுத்துட்டு போறது தான் அதோட ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் அது சரியா பண்ணலன்னா நீங்க சொல்ற பிரச்சனை எல்லாம் வரும் நீங்க வந்து இதுக்கு நெஃப்ராலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தர் போய் பார்க்கணும் அதாவது கிட்னி ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டை பார்க்குறவங்க போய் பார்த்துட்டு அவங்க ஏன் என்னன்னா கிளியராக சொல்லுவாங்கம்மா கால் வீக்கம் ஐம்பது வயசுல கிட்னினால வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள போய் பார்க்கணும் ஓகே டாக்டர் ஸோ ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ண ஒரு பேஷண்ட் அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறமா சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்கன்னு சொல்லுங்க அதை தவிர அவங்க என்ன மாதிரியான ப்ரொடெக்ஷன் அவங்க எடுத்துக்கணும் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ண ஒரு பேஷண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அனஸ்தீசியா எந்த சர்ஜரி ஆனாலும் அனஸ்தீசியா கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம அது அனஸ்தீசியா கொடுத்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ள அதை டம்மிக்குள்ளே போய் நம்ம ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுறோன்னா நம்ம இன்டெஸ்டைன்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்கிறது ரொம்ப ஸ்பீடாக வேலை செய்யாது அதாவது நம்ம குடல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக வேலை செய்யாது ஸோ சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் சாப்பாட்டில் அடக்கி வாசிக்கணும் தண்ணி பொருள் மாதிரி நிறைய குடிச்சிக்கணும் அப்புறம் ஸ்லோவாக டயட்டை ப்ராக்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போல்லாம் இப்போ ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் உடனே வீட்டுக்கு அமிச்சிடுறதுனால வீட்டுக்கு போய் அடுத்த நாள் பிரியாணி சாப்பிட்டாலாம் பிரச்சனை ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக தான் ப்ராக்ரெஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் கிளியராக அட்வைஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் பட் அவங்க ப்ரிகாஷன் மெயினாக எடுத்துக்கிறதுக்கு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிகாஷன் என்னென்ன பெல்விஸில் எங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் நடக்கணும் ரொம்ப குவிக்காக நடக்கணும் என்ன நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பிளட் கிளாட்ஸ் எல்லாம் லெக்ஸில் ஃபார்ம் ஆகி அது மேலே பரவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணவங்கெல்லாம் ஒன்ஸ் டே நடக்க ஆரம்பித்தோடனே நிறைய நடக்கணும் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போல்லாம் ஒரு கிலோமீட்டர் அட்லீஸ்ட் நடக்க சொல்கிறோம் உட உடனே நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பிட் பை பிட் நடக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கணும் டெஃபினட்டாக ஃபாலோ அப் திரும்பி வந்து பார்க்கணும் ஓகே டாக்டர் ஸோ தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு காலரி பண்ணலாம் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் மணிமாறன் வணக்கம் மேடம் சார் சார்ட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க மணிமாறன் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்க சார் ஒண்ணு இல்ல சார் இது மாதிரி நைட் வந்து வைஃப் உடல் ஊரு கொண்டோம்னா மறுபடியும் நீர் கற்கிற மாரி வருது சார் மறுபடியும் என்ன சொல்றீங்க நீர் குத்தல்னு சொல்வாங்கல சார் உடல் ஊரு வெச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வருதா அப்படி ஆமா சார் எனக்கு வருது சரி சரிங்க இது உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுங்க மணிமாறன் 37 சார் 37 ஓகே எப்போ இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னங்க இந்த மாதிரி நீர் குத்தல் வருதுன்னா ப்ராஸ்டேட்டில் எதனா சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது என்னான்னு நம்ம முதல்ல போய் பார்த்துக்கணும் ஒரு யூராலஜிஸ்ட்டை பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து உடல் உறவை வச்சுட்டதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நிறைய தண்ணி குடித்து ஒன்றுக்கு போயிட்டு தான் நீங்கள் படுக்க போகணும் ஏன்னா இந்த இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக விமனுக்கு கூட உடல் உறவை முடித்த உடனே உடனே போய் படுத்துடக்கூடாது யூரின் பாஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஃபெக்ஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம போகணும் நீங்கள் போய் யூராலஜிஸ்ட்டை பாருங்கள் ஏன் இந்த நீர் குத்தல்னு பார்ப்பாங்க ப்ராஸ்டேட்டில் கை வச்சு பார்க்கணும் உங்களுக்கு ஓகே டாக்டர் சார் கும்பகோணம்லேருந்து இன்னொரு காலர் லைனில் காத்துட்ருக்காங்க வணக்கம் கலைய பெருமா கலிய பெருமா வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் கலைய பெருமா சொல்லுங்கள் ப்ராஸ்டேட் ஆப்ரேஷன் நடந்தது சார் ப்ராஸ்டேட் அதிகமாகிடுச்சுன்னு பெருசாக போய்ட்டு சொல்லிட்டு யூரின் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு சார் திரும்ப ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் திரும்ப ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் அதுல ஸ்டமங் வர சுத்தமா வரல சார் வராது வர வராதா சார் என்ன வயசு ஆகுங்க உங்களுக்கு வயசு என்ன தேர்ட்டியா முப்பது வயசா எழுபது எழுபது வயசு எழுபது வயசுங்களா சரிங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இப்ப எப்படின்னா இந்த ப்ராஸ்டேட் பெருசாகி நம்ம சிறுநீர் தாரை அடைச்சிருச்சுன
பட் இந்த சீமன் வெளியில் வர்றது மட்டும் நம்ம சிறுநீர் பையிக்கே திரும்பி போயிடும் அடுத்த வாட்டி நீங்கள் ஒன்றுக்கு போகும்போது அது வெளியில் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் வரி பண்ணணும்னு ஒன்றும் அவசியமே இல்லை இந்த சர்ஜரி பண்ணுறதுனால இது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் ஓகே டாக்டர் சார் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் இன்னைக்கு நல்லவுடன் நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துட்டு நேர்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பொறுமையாக பதில் அளிச்சதுக்கு தேங்க்யூமா வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி நன்றி டாக்டர் ஸோ இன்னைக்கு நலமுடன் நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் ஆனந்த கிருஷ்ணன் அவர்கள் சிறுநீரகத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் குறித்து அவர் சொன்ன பல தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் மீண்டும் நாளைக்கு பிரபல மருத்துவருடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சசிகலா பாபு